किसी के सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा लगाना है गलत हर्षद ने ज्योति के सावले रंग को देख के कर दिया है उसका अपमान आइए देखते हैं अब क्या होगा इसका अंजाम मम्मा इसमें ना हम लेमन रैंड भी डाल सकते हैं उससे ना खुशबू बहुत अच्छी है। भाभी, सखी, भाभी, आइए। ये सब क्या कर रहे हो आप लोग ये है डी आई वाई डू इट योर सेल्फ फेस पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं माँ बेटी ज्योति भाभी सारी कमाल की पहनी है आपने अच्छा ये थैंक यू वैसे आप इतना सज धज के कहीं जा रही हैं क्या नहीं नहीं मैं तो ऐसे रिहर्सल कर रही थी <laughs> <laughs> वो हर्षद ना उन्होंने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट राजीव जी मेहता को परसों हमारे घर बुलाया है डिनर के लिए ओ सिंगापुर से आए हैं तो हर्षद चाहते हैं कि राजीव जी उनके साथ पोर्टफोलियो खोले अच्छा। तो उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में हर्षद ने मेरी लॉटरी लगा दी ये देखिए ना पूरे चालीस हजार की साड़ी दिलवाई है मुझे साड़ी चालीस हजार की है तो उसके साथ नेकलेस और ज्वेलरी तो उससे भी महंगी होनी चाहिए ना तो मैंने लॉकर से ना ये अपना छह लाख वाला नेकलेस निकाल लिया तो मैं देख रही थी बस कि कैसा लग रहा है ये पहनकर मैचिंग मैचिंग हो रहा है या नहीं सचमुच में ज्योति भाभी आप बहुत अच्छी लग रही थैंक यू थैंक यू सो मच वो क्या है ना राजीव जी बहुत बड़े आदमी है तो वो हर्षद खुद भी ना बहुत नर्वस है जब से उनको घर बुलाने की बात की है तब से मतलब मुझे कहा की ज्योति घर एकदम टिप टॉप लगना चाहिए और तू भी एकदम टिप टॉप लगनी चाहिए और खाना भी एकदम मस्त बनाना मतलब किसी भी तरह हमें उन्हें इम्प्रेस करना है और राजी करना है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तो क्या सोचा आपने क्या बनाने वाली है हर्षद ने कहा है कि कुछ एक्सोटिक बनाना तो वही एक्सोटिक बना दूंगी बस वो एक्सोटिक की रेसिपी ढूंढ रही हूँ मैं इंटरनेट पे एक्सोटिक क्या एक्सोटिक क्या मतलब हर्षद ने कहा जो भी बनाना एक्सोटिक बनाना तो एक्सोटिक मेरी ज्योति भाभी एक्सोटिक किसी डिश का नाम नहीं होता है एक्सोटिक मतलब दूसरे देश का डिश मतलब इंटरनेशनल डिश इटालियन चाइनीज मेक्सिकन फ्रेंच बर्मीज बेसिकली किसी और देश के डिश को हम एक्सोटिक डिश कहते हैं अच्छा क्या हुआ हे महाराज राम जी अच्छा वो वंदना भाभी आपने मुझे बता दिया वरना मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाता बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है ना तो उनके सामने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पता है मैं तो ना दो तीन दिन से वो इंटरनेशनल डाइट भी कर रही हूँ पतला लगने के लिए इंटरनेशनल डाइट कौन सा सखी सारे मुश्किल सवाल तू आज ही पूछ लेगी क्या बताती हूँ वो वो डाइट होती है ना जिसमें शाम को सात बजे से लेकर सुबह ग्यारह बजे तक भूखा रहना पड़ता है इंटरमीडिएट डाइट अरे ज्योति आंटी उसका रिजल्ट आने में तो एक दो महीना लगता है जो 200-300 ग्राम कम हो वो बेटा ऐसे टॉप क्लास गेस्ट आते हैं ना तो सब ये सब करना पड़ता है ओके इन दैट केस आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दू हाँ दे ओपिनियन ज्योति आंटी राय ओपिनियन राय अच्छा ऐसे क्लासी गेस्ट के सामने ना ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी आई I मीन mean, uh, ये थोड़ी फ्लैशी और भड़कीली है ना आप कुछ अंडरस्टेटेड पहनिए ना क्लासी सा पेस्टल या सॉफ्ट टोन जूट सिल्क रॉस सिल्क लीन ऐसे बेबी पिंक जैसा कुछ वंदना भाभी मेरे पास तो सारे भड़कीले कलर ही है लाल गुलाबी पीला नीला पिकॉक रानी ज्योति भाभी ये सारी आप पे बहुत सुंदर लग रही है और आप इसी तरह की साड़ियाँ तो पहनती है ना आपको बहुत सूट करिए आप पहनिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हाँ लेकिन वंदना भाभी अगर सखी कह रही है ना तो ये बात सही होगी क्योंकि फैशन के मामले में ना आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं लेकिन ये साड़ी तो मैंने खरीद ली चालीस हजार की है फॉल फिडिंग भी करवा लिया पहन भी ली अब अगर चेंज करने जाऊंगी ना तो हर्षद गुस्सा होंगे डांटेंगे करती हूँ मैं कुछ बावरी हो गई क्या तू हैं चालीस हजार रूपए की साड़ी है तूने पसंद की ना तूने तो तुझे नहीं पहननी वो सखी ने मुझसे कहा कि ये साड़ी ना बहुत भड़कीली है और ये कलर भी मुझ पर सूट नहीं करता इसलिए अरे भड़क है तभी तो दिखेगी नजर आएगी तो किसने सिखाया तुझे वो सखी ने अब वो सिखाएगी कि हर्षल अग्रवाल की पत्नी को पैसे वाला कैसे दिखना है सखी दिखाएगी 
आप रहने दीजिए पापा आपको कुछ नहीं पता आई एग्री विद सखी ऐसे शादी वाली साड़ी नहीं पहनते सेमी कैशल डिनर में नहीं लगता ये क्लासी ये क्लासी की पीपड़ी बजाना बंद करना तू और कौन तय कौन करता है वो फैशन डिजाइनर वाले हैं अरे तूने जो बेचना है ना उसके आगे पीछे बहाने बना के भटकाते हैं तुम जैसे लोगों को और तुम लोग ऐसे बकरे बनने के लिए रेडी और ज्योति सुन क्या है कि प्रॉब्लम तेरी साड़ी के कलर का नहीं है आ, तेरे कलर का है देख अभी तू इतनी गोरी चिट्टी है नहीं है और तुझमें वो भी नहीं है वो वो के बोलते वो फै, 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 फैंटेस्टिक नहीं वो फैम फैमिली फै, अरे वो औरतों की नजाकत को क्या बोलते है वो फेमिनिटी फैमिली वो नहीं है तुझमें तू तो कुछ भी पहन ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुझे कुछ सूट नहीं करेगा देख मैंने तुझसे समाधान कर लिया तू आईने से कर ले हाँ बोल बबलू क्या फ्लाइट की टिकट बुक हो गई चलो वेरी गुड क्यों बे फर्स्ट क्लास में क्यों जाऊंगा शादी है तेरी है सबसे सस्ती वाली फ्लाइट ले जहां पे दिखावे की जरूरत नहीं ना वहां पे पैसे बचाओ वैसे भी यहां आसपास बहुत खर्चा है नहीं है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मारे सामने रोना मत मारे सामने रोना मतलब पत्थर पे पानी अरे तेरे से बात नहीं कर रहा हूं तू चुप रहे ना भाई अरे ज्योति ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की बजाय ये थोबड़े की ट्रीटमेंट करवा देख ट्राई कर कुछ ट्रीटमेंट करवा के कुछ होता है तो ये सुन लॉन्ड्री में सूट दिया है घर पे भिजवा दे मारे को पहनना है चल ठीक है आप घर पे सूट पहनेंगे हाँ तो इम्प्रेस करना है ना इम्प्रेस करना है और पता भी नहीं चले कि इम्प्रेस कर रहे इसको क्लासी बोलते है? अरे बावरी हो गई क्या वो सखी के साथ रह रहे ना सखी जैसी बन गई है तू बाप से ऐसे बात कर रही है तू मारे पैसे से कॉलेज में जो सीख के आई है और वो मारे पे ही झाड़ेगी है ये देख और तू सुन अहमदाबाद जा रहा हूं अर्जेंट काम के लिए कल दोपहर तक आ जाऊंगा तब तक डेंटिंग पेंटिंग करवा ले के? अरे थोबड़े की ये मरम्मत करवा ले प्लास्टर लांबी पोता जो भी करना है कलर वलर जो करना है करवा ले तू फटाफट मम्मी रो मत हम कुछ अमेजिंग ट्राई करते है ना मेरे पास एक आइडिया है क्या करने जा रही है तू मम्मी हेलो मैम ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है इस ट्रीटमेंट के बाद आप एकदम प्रियंका चोपड़ा दिखेंगी नहीं 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 मुझे तो ज्योति अग्रवाल जैसा ही दिखना है मतलब ज्योति अग्रवाल लेकिन अच्छी ज्योति अग्रवाल थोड़ी ऐसी जगमगाती हुई चमचमाती हुई ज्योति अग्रवाल मैम मेरा वही मतलब था इस ट्रीटमेंट के बाद आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा बट लेट मी टेल यू वन थिंग दिस ट्रीटमेंट इज अ लिटिल रिस्की किसके लिए आपके लिए कि मेरे लिए <laughs> नहीं मैम आपके लिए क्यों ऐसा क्या करने वाली आप मतलब जान जाने का खतरा है क्या <laughs> नहीं नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं 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 थोड़ा भी रिस्की है तो रहने दो मम्मी वैसे ही मामला घर में रिस्की नहीं करना आप फेशियल और क्लीनअप भी करवा लो ना मैम ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है हम लोगों का फर्ज होता है आप लोगों को इन्फॉर्म करना वैसे ट्रीटमेंट बहुत लोग करवाते हैं मैम ये हमारी बेस्ट सेलर थेरेपी है मम्मी एक बार सोच लो क्या है कि प्रॉब्लम तेरी साड़ी के कलर का नहीं है तेरे कलर का है देख ट्राई कर कुछ ट्रीटमेंट करवा के कुछ होता है तो गुनगुन तेरे पापा कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो अगर ये रिस्क लेकर मैं उनके इश्क के थोड़ा करीब पहुंचती हूँ ना तो मुझे ये रिस्क मंजूर है बस आप मुझे ना ऐसा बना दीजिए इतना सुंदर कि मैं हर्षद को मतलब मेरे पति को अच्छी लगू करिए आप मम्मी पर एक बार देख तो लो कि एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है नहीं नहीं गुनगुन ज्यादा सोचना फैसला कमजोर कर देती है आप वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ज्योति भाभी 
आप कितना ग्लो कर रही हैं कितनी क्लियर लग रही है आपकी स्किन कुछ कराया क्या लग रहा है ना फर्क लग रहा है ना डर रही थी क्यों डर क्यों रही थी अरे वो पार्लर वाली को बुलाया था ना तो वो के छोड़िए ना वो सब सखी तू देख कैसी लग रही हूँ मैं ज्योति आंटी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन किया क्या आपने हाँ। गुनगुन मुझे भी टिप्स देना यार अरे उससे क्या पूछ रहे हैं मुझसे पूछ वो पार्लर वाली है ना उसे घर बुलाया चार घंटे और पंद्रह वाली ग्लो वाली ट्रीटमेंट करवाई मैंने लोग ना अक्सर कॉम्प्लेक्शन के साथ साड़ी मैच करते हैं मैंने अपनी साड़ी के साथ कॉम्प्लेक्शन मैच करवाया है मतलब चालीस हजार की साड़ी के साथ मैच होने वाला पंद्रह हजार का ग्लो वो एपीके सेंटर वाली आई थी घर पे मुझे तो आधी ट्रीटमेंट समझ में ही नहीं आई बट थैंक गॉड जो भी रिजल्ट आया अमेजिंग है हाँ सीरियसली आज के लिए सैलून वाले क्या क्या अमेजिंग प्रोडक्ट यूज करते नहीं वैसे ज्योति भाभी परसों आपका डिनर सुपर हिट जाने वाला है ये तो श्योर है थैंक यू थैंक यू सो मच मैं तो बस खुशी के मारे शो ऑफ करने आई थी अब चलती हूँ मैं तो एक्सोटिक बन गई अब खाना भी बनाना है ना एक्सोटिक बहुत सारा काम है मैं चलती हूँ बाय बाय पक्का अमेजिंग थैंक यू मम्मा वो एपी केयर सेंटर वालों का रिव्यू कुछ अच्छा नहीं है आई होप की कुछ गड़बड़ ना हो जाए से मैसेज आया तूने पढ़ा वही ना कि वो चिकन पॉक्स फैला है अगर कोई सिम्टम्स हो तो स्कूल मत आना हाँ सेवन सी के ऋषभ और राहुल को हो गया है ये चिकन पॉक्स स्टूडेंट्स को क्यों हो रहा है अगर दो तीन टीचर को तो हमारा फायदा हो है ना गुड मॉर्निंग अथरवा दंग रह गया ना टेरिफिक है ना ये तेरी मम्मी को टेरिफिक एंड टेरिफाइंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता अरे वो सब सेम टू सेम ही होता है मैं एक काम करती हूँ फटाक से रेडी होके आती हूँ और तुम दोनों को स्कूल छोड़ने चलती हूँ वहाँ पे ना सब मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे मैं अभी रेडी होकर नहीं 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 मम्मी इन्फेक्शियस है क्या मेरा ग्लो और डिम्पल्स नहीं आपके बॉक्स और पिम्पल क्या कर रही है तू डरा दिया ना मुझे मतलब खुशी के मारे कोई ऐसे चिल्लाता है क्या मम्मी आपका फेस ये कैसे हो गया अरे हमने ही तो करवाया ना कल पंद्रह हजार रूपए देकर मम्मी आप मेरा देखो नहीं 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 मत देखिए तू तो क्या बोल रही है कभी बोल रही है देखिए कभी बोलिए मत देखिए क्या चल रहा है तो रुक वंदना भाभी वंदना भाभी ये देखिए ये क्या हुआ चौथी आंटी देखा ये भी डर गए बच्चे भी डर गए थे और मुझे बोल रहे थे कि मुझे ना चिकन पॉक्स हो गए मेरी मदद की चौथी भाभी तो, तो थोड़ा दूर से हाँ वो चिकन पॉक्स बहुत इन्फेक्शन होता है ना तो थोड़ा दूर से बात करते हैं लेकिन वैसे मुंह पे ही है हाथ पे पैर पे कहीं नहीं है मुझे तो चिकन पॉक्स बचपन में ही हो गए थे ना हाँ वही सेम टू सेम और मैंने वो इंजेक्शन भी ले लिया था इसका मतलब ये एक मिनट नहीं फिर ये चिकन पॉक्स नहीं है ज्योति भाभी ये कि जरूर कोई एलर्जी हुई आपको हाश वरना मुझे लगा मैं राजीव जी को क्या मुंह दिखाऊंगी चिकन पॉक्स नहीं हुए तो क्या हुआ शक्ल तो यही रहेगी ना मैं क्या करूं सत्यानाश हो गया वो कल राजीव जी आएंगे वो भी ऐसे ही डरेंगे इसकी तरह और फिर डर कर भाग जाएंगे और हर्षद को डील नहीं देंगे और हर्षद का सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगे मैं क्या करूं अंदरा बाग काम डाउन भाभी यार चिकन पॉक्स नहीं था कम से कम छुट्टी तो मिल जाती वही तो बैड लक है ब्रो बहुत ऑफ यू जाओ तुम लोग ये क्या तरीका है हाँ? चलो स्कूल जाओ अभी क्या ब, बच्चे भी कैसे बोल रहे हैं देखा ना हर्षन मुझे नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा भाई आई 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 जस्ट रिलैक्स मुझे कुछ बस रिलैक्स कीजिए ये एलर्जी आखिरकार किस चीज की हो सकती है ज्योति भाभी किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है किसी खाने पीने की चीज से या मेडिसिन से इनफैक्ट कभी कभी तो क्रीम से भी एलर्जी हो जाती है 
लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया और मैं तो सिर्फ कैल्शियम की ही गोली लेती हूँ वो भी कितने टाइम से ले रही हूँ कल जो आपने ट्रीटमेंट करवाई थी कहीं उसके वजह से तो नहीं पंद्रह हजार की ट्रीटमेंट थी सखी मतलब पंद्रह हजार रूपए लेकर भी डिसेप्टिव प्रोडक्ट यूज किया उन्होंने मुझ पर डिफेक्टिव हाँ तुझे जो अभी मेरा चेहरा लग रहा है तो पार्लर वाली को तो छोड़ूंगी नहीं इंग्लिश में बड़े बड़े नाम फेंक रही थी और देखिए देखो क्या किया मेरे चेहरे के साथ मुझे तलाक दे देंगे रिलैक्स रिलैक्स जरूरी नहीं है कि आउटडेटेड या खराब प्रोडक्ट्स की वजह से एलर्जी हुई हो कभी कभी ना हमारी स्किन भी ये केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ऐसे सेंसिटिवली रिएक्ट करती है हाँ वंदना आंटी उस ब्यूटिशियन ने कहा था कि इसमें रिस्क है मम्मा वो शायद इसी रिस्क की बात कर रही थी एक्चुअली गुनगुन ज्योति आंटी ऐसी मेजर ट्रीटमेंट का ना एक डाउन टाइम होता है ऐसे ट्रीटमेंट लोग जनरली मेजर कोई फंक्शन हो इवेंट के हफ्ते पहले करवाते हैं ताकि ऐसे कुछ रिएक्शन हो जाए तो उसे सेटल करने का ट्रीट करने का वक्त मिले हाँ मम्मी आंटी पहले नहीं बोल सकती थी ये सब मम्मी एक मस्त आइडिया है बोल के बुला लिया उस पार्लर वाली को घर पे देखे उसने मेरे चेहरे पर क्या किया अरे तेरे पापा तो मेरी बच्ची कुछ खाल भी उधेड़ देंगे मेरे चेहरे का कुछ कीजिए ना प्लीज कुछ कीजिए वरना सच में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी और वो राजीव जी आने वाले ना उनके सामने मुझे ज्योति से जमीला बेगम बन के जाना पड़ेगा बोर का मैं प्लीज कुछ कीजिए ज्योति भाभी काम डाउ कुछ कीजिए रिलैक्स हम लोग माँ के पास चलते हैं उनके पास जरूर कोई देसी नुस्खा होगा इसके लिए हाँ ओके चलिए जी हाँ आप आप बड़ी में मैं बस अभी आई आएंगी ना बिल्कुल आऊंगी बस आप बड़ी हाँ मुन्ना भाभी मुन्ना भाभी ओह माय गॉड मुन्ना भाभी मुन्ना भाभी आपके घर से दक्कू भाई क्या हुआ क्या आपके घर से बयानक डेंजरस खतरनाक ओह माय गॉड ओह माय गॉड दक्कू भाई जस्ट जस्ट रिलैक्स गहरी सांस लीजिए गहरी सांस लीजिए डीप ब्रीथिंग ओके दक्कू भाई सांसी लेते रहेंगे प्लीज बोलेंगे बात क्या है वन्ना भाभी आप तो जानती हैं मैं आपके फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा की खास मॉनिटरिंग करता हूँ जी तो तो वन्ना भाभी मैंने अभी अभी देखा कि आपके घर से एक भयंकर विकराल औरत बाहर निकल रही है चेहरा ढका हुआ था पर वो कद काटी से बिल्कुल ज्योति भाभी की तरह ही लग रही थी पर पता नहीं आपके घर में वो क्या करने आई थी थैंक गॉड थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक है पर मुझे सोसाइटी की रक्षा करनी होगी पुलिस पुलिस अरे भाई प्लीज एक 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 सेकंड वो केवल कद काठी से ज्योति भाभी नहीं लग रही थी वो ज्योति भाभी ही थी What? उनके फेस पे थोड़ी एलर्जी हो गई है वो ज्योति भाभी थी हाँ ऐसी हाँ अब वो ऐसा मुंह लेके कहा जाएंगी दक्कू भाई मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है तो मैं जाऊँ प्लीज ओके ओके क्षमा आपको रोका इसके लिए क्षमा थैंक यू थैंक यू राधिक आंटी गिनिए का बाद में पहले इसका इलाज कीजिए ना जल्दी वो तो चुप कर मैं गिन नहीं रही चुप कर जल्दी का काम होता है ना वो शैतान का होता है समझी कि जल्दी सुंदर बनने के चक्कर में ना चेहरे का क्या हाल बना रखा है देख तो कि आजकल के ट्रीटमेंट ना सारे केमिकल्स पड़े रहते हैं उसमें सोचना पड़ेगा हाँ तो अपने गार्डन से ना अरे वाह <laughs> तुझे पता था आप ही से सीखा है माँ अच्छा अब अंदर ना मुल्तारी मट्टी वो हल्दी और शहद लेके आ जा चिंता मत कर चिंता मत कर बंधु ला ये मैंने क्या सुना ज्योति बहन के चेहरे पे छाले पड़े हैं साफ सुथरा चेहरा था उस पर दाग लाल और काले पड़े हैं दाग लाल और काले पड़े हैं दाग लाल और काले चुप 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 पड़े पड़े क्या मैंने तो अपनी शायरी से ना नमक मच्छर समझे ना बंधु ये सब ना थोड़ा थोड़ा मिला के ना एक पेस्ट बना फिर इसके चेहरे पे लगाऊंगी ठंडक पड़ेगी और फिर फर्क पड़ेगा हाँ वैसे भी हम लोग तो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते है ना आपको पता है ज्योति भाभी मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है बहुत जल्दी एलर्जी होती है मुझे 
और ये केमिकल ट्रीटमेंट तो हम वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते और, और नहीं तो क्या अरे ज्योति पता है हमारे गांव में तो पार्लर ही नहीं हुआ करता था <laughs> हम लोग सारी चीजें ना किचन से लेके इस्तेमाल करते थे चेहरे पे टमाटर लगाओ खीरा लगाओ पपीते के छिलके लगाओ सब्जियां लगाओ क्या क्या करते थे तू ना ज्योति सैंपल है ज्योति औरतें पति के प्यार के लिए सस्ती संवरती है और तू पति के डर से सस्त संवर रही है ज्योति हम औरतें पति के लिए क्या क्या नहीं करती बेटा उनका घर संभालते हैं बच्चे संभालते हैं खाना पकाते हैं वो उनके गुस्से की वजह से नहीं देख वजह गलत अंजाम भी गलत तू जैसी है ना वैसी बहुत प्यारी है सच में वाह राधिका मासी क्या सही कहा है आपने ज्योति बहन शरबत में ज्यादा पानी मिलाना अच्छा नहीं होता रूप से किया गया प्यार सच्चा नहीं होता खुद को इतना भी मत गिराओ कि खुद डोरमेट बन जाओ हर छोटी चड्डी कच्चा नहीं होता हर छोटी चड्डी यमनी तू ना एक काम कर ये तेरी जो खुजली वाली कविताएं है ना वो कभी ना अपनी आवाज में टेप करके खुद सुन ले ताकि तू जब कविता ये हमको सुनाती है ना तो हम पे जो बीतती है ना वो तुझ पे भी तो बीतनी चाहिए ना है ना हो गया हाँ वेरी गुड देख ये पेज बन गई है बहुत अच्छी है घर पे जाके ना लगा लेना थैंक यू राधिका आंटी थैंक यू सो मच लेकिन ये काम करेगा ना मतलब हर्षद आएंगे उससे पहले ये सब ठीक हो जाएगा ना ज्योति ये जादू नहीं है कि लगाया और फॉरन स्किन अच्छी हो गई ये धीरे धीरे होगा ना पहले लगा तो सही मैं खोलती हूँ ना अच्छा। मैं जा ही रही हूँ ना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos